বলবো একটা আমল খুব কঠিন দেখেন পারেন কিনা আপনারা জানেন মানুষে মানুষে মুসলমানে মুসলমানে হিংসা করা আল্লাহর ফরজে বাদত ঠিক না ভাই নবীর সুন্নত তো এই মসজিদে ফজরের নামাজের জামাতে অল্প মুসল্লি আসে না একজন জামাত একজন তবলিক একজন সরমুনা একজন ফুরফুরা একজন কমি একজন আলী এরকম না এরাই তো জামাতে নামাজ পড়ে এরা পরস্পরে ভালোবাসে না একটু হ্যাঁ তাহলে বোঝা গেল যে এই গ্রামের সবচেয়ে দিনদার মানুষেরা যে কাজটা করে সেটা নিশ্চয় আল্লাহর কোনো ভালো ইবাদত ভালো ইবাদত না শোনেন শয়তান তো মানুষের জাহান্ন নেবে মদ দিয়ে জেনা দিয়ে ব্যবসার দিয়ে কিন্তু আল্লাহর যারা ভালো বান্দা মদ খাবে না আকাম করবে না বিড়ি খাবে না সিগারেট খাবে না দাড়ি সাজবে না নামাজ কাজা করবে না জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোট করে বসে আছে এই রকম বান্দাদের কি শয়তান জাহান নামে নেওয়ার চেষ্টা করবে করবে না কি করবে ওরা তো মদও খাবে না ওরা নামাজ কাজা করবে না দাড়িও ছাটবে না কি করে নেবে এই জান্নাত পাগল মানুষদেরকে দোজকে নেওয়ার জন্য শয়তানের তিনটে অস্ত্র আছে সিরিক বিদাত আর হিংসা সিরিক বিদাতের কথা এখন আর বলবো না হিংসাটা শোনেন হিংসা মদ খাওয়ার মতো একটা হারাম কাজ কোনো মুসলমানকে দুশ্মন মনে করা তাকে শত্রু মনে করা মদ খাওয়ার মতো হারাম কাজ এটাকে বুঝ বলে আরবিতে তবে মদ খেলে একটা গুণা হয় আর হিংসা বিদ্বেষে গুণা তো গুণা হয় নেক আমল পুড়ে পুড়ে তাহলে শয়তানের কন্ডেই লাভ বেশি এই জন্য যাদের নেক আমল নেই তাদের হিংসা কম দেখবেন নাচ গান করে সিনেমা করে কিন্তু এত হিংসা করে না কিন্তু আমরা যারা দিনদার তাদের ভিতরে হিংসা বেশি কারণ শয়তান জানে এরা দু একবার নাচ গান করলে দোজকে নিয়ে যাবে না তো অবাক করে জানাতে চলে যাবে কাজে এমন কাম দেব যে ওর সব নেক আমল পুড়িয়ে সাই হয়ে যায় তো ভাইরা হিংসা শিক্ষা দুই দল মানুষ এক দল হলো রাজনৈতিক নেতারা তাদের স্বার্থটা কি ক্ষমতায় যাওয়া ঠিক না তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি শিখাই ও দেশের দুশ্মন ও স্বাধীনতার দুশ্মন ও জাতির দুশ্মন ওর দুর্বিন ওর মার ধর এগুলো ঠিক না আর এক শ্রেণী হিংসা শিখাই ছিল হুজুররা কি স্বার্থে মুরিদ মহব্বত ভক্ত ঠেকানোর স্বার্থে তা আমরা রাজনীতিও করব হুজুরদের কাছেও যাবো আমি কোনো হুজুরের খারাপ বলছি না তবে আপনার একটা পরামর্শ দিচ্ছি আমার কথাই রাজনীতিবিদের কথাই নিজের মনে হিংসা আনবেন না হুজুরদের কাছে যেতে হবে উপায় নেই তবে হুজুর যদি হিংসার কথা বলে বলে আল্লাহ হুজুর যা বোঝে বোঝে আমি হয়তো বোঝেছি দিনে তোমার নবীর সব উন্মতের আমি ভালোবাসি কথা বোঝেননি আল্লাহর প্রিয় সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো যে আপনি আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আপনার ভাইয়ের মতো আপন ভাইয়ের মতো রক্তের ভাইয়ের মতো তাকে ভালোবাসবেন তার জন্য দোয়া করবেন এটা হলো আল্লাহর প্রিয়তম একটা নে কামল যখন আপনার এই অন্তরের ভালোবাসাটা আল্লাহর জন্য হবে আলে মোলামা সব আলেম আল্লাহ আমি অত বুঝি নে অমক হুজুর দিনের কথা বলো অমক হুজুর দিনের কথা বলে হুজুর অমকের অমকটা ভালো লাগে না আল্লাহ তোমার নবীর সুন্নত দেখে সবাইকে ভালোবাসি সব আলেমকে তুমি হেদায়ত করে দাও সব মুসলমানকে হেদায়ত করে দাও অন্তর দিয়ে সব মুসলমানকে ভালোবাসবেন আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দিকে তাকিয়ে আর কারোর দিকে তাকাবেন না একজন মানুষ আমার নবীকে ভালোবাসে বুঝি নবীর কথা বলে আল্লাহর কথা বলে কিন্তু আমাদের ইমাম আবু হানিফাকে ভালোবাসে না তার বিরুদ্ধে কথা বলে ওই লোকটাকে আমরা ভালোবাসব না হিংসা করব যদি ভালোবাসেন তাহলে বুঝতে হবে না আল্লাহর আপনার কাল কলবে ইমাম আবু হানিফ আসছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল বড় আর যদি ও আল্লাহর কথা যাই বলে নবীর কথা যেহেতু আবু হানিফ আর মিডিয়ায় আসেনি ও ভালোবাসি না তাহলে বোঝা যাবে আপনার কাছে আবু হানিফা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের চেয়েও বড় খবরদার এরকম যাবেন না মনে করেন একজন আলেম নেককার মানুষ আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা বলে বুঝি শরীয়তে কোরআন হাদিসের কোনো কথা খেলাপ করছে না দাঁড়িয়ে রাখে নামাজ পড়ে জেকার দেয় আরাম করে না কিন্তু সে আমার পীর সাহেবকে গাল দেয় অথবা আমার দলকে জামাত ইসলামকে গাল দেয় অথবা আমার তবলিককে গাল দেয় আমি তার ভালোবাসবো না কিনা করবো যদি কিনা করি বুঝতে হবে আমি আল্লাহর মহব্বতে না দলীয় মহব্বতে এসে গেছে আর যদি বুঝি যে দল আমার দল পছন্দ হয় না সে বোঝে না ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ রসুলে তো মহব্বত করে আমাকে ভালোবাসতে হবে এই ভালোবাসা পয়সা লাগে না কিন্তু এর মাধ্যমে ইমান মজবুত হয় আল্লাহর পথে চলা সহজ হয় কথা কি বুঝতে পেরেছেন 
দ্বিতীয় আরেকটা কাজ সেটা হলো সব সময় সব সময় আল্লাহর জিকির এবং দোয়ায় জবানটাকে রত রাখবেন জিকির দোয়া করার জন্য অজু গোসল জরুরি না জিকির এবং দোয়া দুটো বিষয় বোঝেন দোয়াও জিকির আল্লাহ আল্লাহ আমার বউটা ঝামেলা করছে আল্লাহ ঠিক করে দাও মেয়েটা শাশুড়ি অত্যাচার করছে ঠিক করে দাও আল্লাহ আমার এটা লাগবে দাও রিক্সা চালাচ্ছেন অথবা রান্না করছেন আর বলছেন এটাও কিন্তু দোয়া এবং জিকির কোনো মুসলমান নারী পুরুষ যে কোনো অবস্থায় মাথায় কাপড় থাক না থাক গায়ে কাপড় থাক না থাক অজু থাক না থাক যখন আল্লাহর সাথে কথা বলে আল্লাহর কাছে কিছু চা আল্লাহর কাছে মনের আবেগ প্রকাশ করে যতক্ষণ সে কথা বলে একটা ফরজ এবাদত পালনের মতো সব তার আমল নামায় জমা হতে থাকে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন দু নম্বর ভাইরা এর মাধ্যমে এই সোয়াব ছাড়া আমরা কয়েকটা লাভ পাই এক নম্বর হলো আপনি যে চাইলেন আল্লাহ কোনো চাওয়া ফেরত দেন না হাদিস শরীফে আসছে যে কোনো বান্দা বান্দি যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাই আল্লাহ হয় তাকে ওই জিনিসটাই দেন নইলে এই দোয়ার বিনিময়ে একটা বিপদ কাটিয়ে দেন নইলে তার জন্য জান্নাতে সব জমা করে রাখেন আপনার লস নেই তিন নম্বর হলো ভাইরা এই যে দোয়া আমরা করছি কার কাছে এই আল্লাহর সাথে আমাদের কালটা জুড়ে গেছে যেমন মোবাইলের চার্জ দেওয়ার জন্য কারেন্টটা জুড়তে হয় না কালকে চার্জ দিতে হলে আল্লাহর সাথে জুড়তে হয় জিকিরের মাধ্যমে এই যে আল্লাহর সাথে কথা বলছেন আপনার কালবের ভিতরে আল্লাহর রহমত বরকত বেলায়তের চার্জ আসছে আপনি যতক্ষণ দোয়া করতে থাকবেন কালব শক্তি পাবে এই জিকিরের মাধ্যমে আপনার অন্তরের ভিতরে গুণার প্রতি গিনা আসবে নেক আমলের প্রতি মহব্বত বাড়তে থাকবে কথা কি বুঝতে পেরেছেন ঠিক তেমনই যখন বসে থাকবেন রিক্সায় কাজে কর্মে রান্নাঘরে নবীজি শেখানো মাসনুন দোয়াগুলো সোফান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ মোহাম্মদ ইত্যাদি পড়বেন